لا يمكن تشخيص مرض التوحد أو غيره من الأعاقات النفسية العصبية من خلال فحص الدم أو تصوير المخ بأي نوع من أنواع الأشعة هذا غير صحيح التوحد مشكلة تظهر من الولادة يعني الشخص بيولد هو عنده استعداد للتوحد وده يعني أن سلوكه بيبقى مختلف من لحظة ولادته عن الناس اللي في نفس سنه في المجتمع بشكل عام التوحد بيكون وراثي له علاقة بالجينات ليس له أي علاقة بالتربية مرض التوحد للأسف ما ينفعش يتعالج بأي نظام غذائي أو أي حاجة أخرى خارجية عن الجسم التوحد بيبقى موجود مدى الحياة وسببه حاجة في المخ لكن المعرفة والدعم والمساعدة الخارجية هي اللي بتساعد وتخلي الحياة لأطفال التوحد أو للأشخاص المصابين بالتوحد أسهل لكن النظام الغذائي لا يوجد أي إثبات علمي يساعد أو يؤكد أن النظام الغذائي يعالج التوحد اللقاحات لا تسبب مرض التوحد اتفقنا من قبل أن التوحد هو شيء يولد الشخص له عنده استعداد ليه فلا يستطيع أي شيء نأخذه من الخارج عن طريق لقاحات مثل لقاح الحصبة أو النكاف أو الحصبة الألمانية أن يسبب مرض التوحد الأبحاث أكدت أن ما فيش أي علاقة بين اللقاحات وبين الإصابة بمرض التوحد إنما هو مجرد توارد أحداث هذا ليس صحيحا الأشخاص المصابون بالتوحد بيواجهوا صعوبة في قراءة تعبير الوجه وفهم مشاعر الآخرين الناس الغير المصابين بتوحد بيعملوا الحاجات الاجتماعية بصورة طبيعية بينما المصابين بالتوحد يحتاجون للتدرب لمعرفة المشاعر وردود الأفعال وفهم معناها إذا أردت أن تساعد شخص مصاب بتوحد أخبره بمشاعرك وتوقعاتك مثلا أنا حزين أريد أن أكون وحدي لفترة يفهم ساعتها أنك زعلان ومحتاج تكون لوحدك فما يبقاش بيفرض نفسه عليك شكرا هذا ليس صحيحا الأشخاص المصابين بالتوحد قادرين على التعاطف مع الآخرين حتى لو كانوا عندهم صعوبة في فهم وتفسير المشاعر لكن لديهم القدرة على التعاطف فقط يحتاجون إلى التدرب والتعلم إزاي يعبروا عن مشاعرهم التعرف على كيف يريد الآخرين أننا نعبر عن مشاعرنا الأشخاص الغير مصابين بتوحد عندهم الموضوع ده تلقائي إنما الأطفال أو الأشخاص المصابين بتوحد يحتاجون التدرب على هذه الأمور أبداً الأشخاص المصابون بتوحد يعانون من صعوبة في التفاعل الاجتماعي وهذا يسبب لديهم صراعات داخلية لأنهم لا يفهمون ماذا يريد الآخرين منهم فيسبب هذا أنهم ينعزلون عن الناس هذا لا يعني أنهم لا يريدون أن يكونوا مع الآخرين لكن في حالة حصولهم على الدعم والتدريب وفهم وإدارة سياق الأمور الاجتماعية هذا يساعدهم على التواجد مع الآخرين وبالتالي يحسن جودة حياتهم ويعزز قدراتهم الاجتماعية غير صحيح الأطفال المصابون بالتوحد يحتاجون أن يعيشوا في منزلهم مع عائلاتهم لأنهم لا يحبون التغيير لكن في بعض الحالات إذا كان الطفل معرضا للخطر أو الأذى ويحتاج إلى دعم خاص تتدخل الخدمات الاجتماعية لتقديم المساعدة المناسبة للطفل والأسرة ويتم التعاون بين الخدمات الاجتماعية والأسرة لتحديد نوع الاحتياج أو المساعدة التي يحتاجها الطفل والأسرة في منزل الأسرة